maganda to para masali sa Pyong Pers, di ba? Um, kayo ba, um, honestly, nung malaman yung kasali siya sa Pyong Pers, lalo na sa Korea pa, um, hindi kayo kinakabahan? Mas, uh, hindi kayo yung uh, mas kinabahan? Um, ako po, Sir June, sobra akong kinabahan noon na tuwang-tuwa na kinukurot ko pa yung sarili ko kasi baka nananaginip ako kasi never ko po in-expect na mapapasama kami sa isang film festival tapos Korea pa po. And uh, ako po, nalutang na ako. <laughs> Sorry, one was the question po ulit. Uh, okay, ngayon na ba, okay, ngayon bang uh, ah yeah. pa sa sa Film Fest, uh, mas yeah. mas tumindi ba yung ano, yung kaba? Syempre, um, right? uh, syempre nung ginawa niyo naman to, hindi naman sinabi sa inyo yes. na sasali tayo sa Film Fest, di ba? Tapos eh uh, syempre, uh, isang malaking ano to eh, um kumbaga, hindi basta-basta ang Film Fest, di ba? O uh, ang tagal na rin ng Film Fest na to. Ang dami ng magagandang pelikula na sumali dito. So, kayo ba mas uh, mas uh, nagkaroon kayo ng kaba? Because of uh, kasali ng Yes po, kaya nga po rin sabi ko kanino. Sorry, nalutang lang po talaga ako doon na wala ako sa question eh. Biglang go na yung answer ko. Anyways, um, ako nga po, gaya nang sabi ko kanina, nung nalaman ko po na kasari kami dito sa International Film Festival, nung una po, hindi ako makapaniwala. Tapos sabi ko, totoo ba to? Kinurot ko yung sarili ko kasi baka mamaya nananaginip ako o kaya pinaprank ako, ganyan. Tapos nung mismo yung manager ko na po mismo nagsabi, na yun nga, kasali kami, tapos Korea, and then nagsistory na rin sila Sir Deo. Sabi po, totoo nga siya, mas dun po, dun ko naramdaman yung kaba kesa nung sinabi sa akin. Kasi nung nalaman ko po na kasali kami sa film festival, dun ko po naramdaman yung excitement. Pero nung alam kong totoo na siya, na nagpo-post na yung dreamscape, sila Sir Deo, and lahat, Doon ko lang naramdaman yung kaban na shocks kasali talaga kami dito. Pero yun nga po, isa tong blessing para sa amin lahat. Malaking blessing. Yeah. How about Noel and um, Francis? Yes, thank you po, Sir, Sir June from Beverly Hills. Ayan. Uh, I agree with Francine na ako po, pero unlike her, mas na-excite po akong sobra. na well, di pala unlike her like her pala, like her <laughs> mas kinabahan ako lalo kasi because I've never seen the film yet uh, hindi ko po alam kung uh, kung maayos ba yung ginawa ko <laughs> well, uh, kung okay naman kay Derek okay naman siguro yun And, pero kinakabahan po ako sa mga magiging reaction ng tao, syempre because iba po yung audience sa uh, sa international film Buchon and uh, iba po yung audience natin dito. Kaya nevertheless, excited pa rin po, super excited and uh, kabado. Ayun pa. Yeah. Okay, si Francis naman, siyempre si Francis, parang ikaw yung pinaka-veteran sa inyong tatlo eh. Ay. Dahil uh, mali ka ng bata, uh, talagang uh, nag-a-artista ka na eh. No? Um, ano sir, um, never ako hindi kinabahan on set. Never. I can't remember at time na hindi ako kinabahan. But um, it's always been a fuel for me as a performer uh, in any way. At uh, parang yun, natutunan ko siya gamitin as a fuel. Nung nalaman ko po na puputa, na nasali siya sa Butchon, akala ko may kita ko ng mga bias ko na K-pop stars. But um, uh, I gave it all back to my mom. I felt proud. I think that's the... If, if it's appropriate to hear, I felt really, really proud because I knew, I know na hindi siya magiging possible if if it wasn't for the people who helped me. So, una kong ginawa was nilapita ko mama ko. Um, sinabi ko sa kanya. Siya yung pinakaunang taong sinabi niyan ko. And then we shared the moment. So, I, I felt nothing else but proud. Pero ngayon, napalapit siya ng palapit. Eh na po. <laughs> Sinasabi niyo. Mas kinakabahan ako na mas kinakabahan. But, I won't sir. I, I trust... <laughs> I trust the team, I trust um, the film, I trust the story. I, I'm pretty sure it's gonna turn out okay. Uh, 
And, uh, syempre kung walang pandemic, di ba, mas, parang mas exciting na uh, paghahandaan nyo, makaka-attend kayo, nanginayang din kayo, uh, kahit paano na. Kasi syempre, De- uh, it's so hard, di ba? Definitely, sir, definitely. Uh-huh. Uh, things would be a hundred percent, a hundred times better kung nakapunta kami dun to hear what um, international audience um, thinks of our film. Uh, kaya, but this is also good. This is still a great honor. It doesn't make it less uh, honorable. It doesn't make it less parang humbling uh, yeah. na, na ganito yung setting natin ngayon. Yeah. Okay. Pero, uh, like, kayo, Francine and uh, Mr. Kwamya, uh, if ever na kung pwede, mas may excite kayo. Pangarap nyo rin maka-attend ng mga ganyang film fest. Of course po. Siyempre naman po, kung wala pong pandemic ngayon, nagpa-Korean Korean na ako sa ibang bansa. <laughs> <laughs> Nakakatawa po siguro kung wala talaga yung COVID ngayon, mas maririnig ko yung uh, mindami ng tao, yung cheer nila, and of course sa mga Filipino supporters natin. Actually, uh, kung wala nga po talagang pandemic, Sigurado na kayong pake na po yung gamit ko puntang Korea. At uh, nakapag-aral na ako ng ano, anyo nga sa'yo, yung mga ganyan-ganyan. Two. Anyong! <laughs> Ayan, mga okay, ganyan po. Okay, pre, pwedeng-pwede na tayo doon. <laughs> oh, pwede na to. Pero, uh, after yes. June, before po magka-pandemic, uh, I was blessed talaga kasi nasama po yung Death of Nintendo namin ni uh, Derek Raya Martin sa Berlinale Film Festival sa Germany. So, uh, I was able to go to Berlin for the Film Fest, meet German people. Pero ilang days lang po yun, kasi right after po nun, bigla po nag-lockdown yung Philippines. So, uh, sobrang last minute lang po talaga. And kung wala po talagang, uh, kung wala pong pandemic ngayon, I'm pretty sure uh, kami pong tatlo, <laughs> nag na kami, nagpe-prepare na kami. Ayan, thank you po Sir June. Yeah, thank you. Pero si Direk Ray, um, naka-attend na po kayo? Nakasali na po kayo sa mga film fest before? Um, for my first film, yung si Chaden at si Apple, uh, yung film oh. na yun went to San Francisco, uh, Sweden, Italy. Yun, for that, nakapunta ako sa mga festivals na yun. Pero, sadly, pati yung babae at baril na tamaan din nung pandemic. So, actually, pa, nanginayang kami nila, Janine, uh, alam mga apat na yata yung na-miss namin because of the pandemic. Tapos, ito pa, pang lima itong butchon. Uh, ayun, nakakapaginayang, syempre. <laughs> Ang malas. But, It's still an honor and uh na ma-represent yung Philippines despite all the grim things that's been happening. Grabe yeah. world class talaga si Derek Ray. Oo. Oh, 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 yung ano Chideng and Apple, no? Napanood ko siya na gentahan ako. Oo. Uh, tapos ang ganda rin ng babae at barrier. Uh, ang bongga, di ba? So, I'm sure pinag-uusapan yung mga pelikula mong yun sa mga ibang film pas na sinalihan. Uh, for sure, itong tenement mo eh, pag-uusapan din, uh, pupurihin, di ba? Uh, uh, ako, I'm ex- so excited to watch this. Uh, uh, Aaron, uh, EJ, uh, this is uh, gonna be shown in ano, no? KTX.ph, tama ba? Worldwide tayo oh, sa July 2030 mo papanood. Oo, oh, yeah. Oo, oh, yeah. Sa TFC. Yeah, uh, papanoorin ko dito sa yung TFC they have uh, an app here eh, sa yeah. states. Uh-huh. Uh, definitely I'm gonna watch this kasi iko pala yung director, direct Ray nung dalawang favorite movie ko, 'di ba? Oo. Yeah, and congrats so oh, ngayon pa lang sa inyo. Oh, uh, nakakatuwa, nakaka-proud, 'di ba? Okay. Thank you EJ and Aaron. Yeah. And Thank you. Ano, EJ ya pa ni sa akin. Mas maganda lang ilaw ko sa'yo ngayon, ha? Nung magbukas ako. Oo. Ang ilaw. June, ang fresh Ito, mo. Ang dibim-dibim mo, ha? What time ano? is it na ba? Bakit ang fresh mo pa din? It's uh, 12 it's midnight. Ito akong to... 12 midnight ngayon. Bakit so, fresh na fresh ka pa din? Naglakad ako eh kanina eh. Around Beverly Hills. Wow. Uh, Kaya po. Nagkakot ako para nag, ano, nag, uh, mga 3 hours naglakad-lakad uh, ako para sarap uh, naman oh exercise oh di ba? hindi pa siya ganoon kalamig pwedeng-pwede pa maglakad okay actually ano mainit kasi it's summer di ba 
summer na. Oo oh, pala, Kaya June, pala. July. So, sa, um, sa umaga, um, sa umaga hindi ka pwede maglakad. Oo, oh, oh, di ba? Kaya, yung mga Pinoy, nanonood na lang ng TFC, di ba? Okay. Yeah, yeah. Bye! Thank you! Congrats! Bye, June! June. Ingat ka dyan! Like our yeah. friend from TFC rin. Ah, kasama natin, Miss Pia Lopes Banyan and Tina Joyce Jimenez. Yeah. And dito si Miss Pia. Hi, Miss yes. Pia! Yes. Hi, Miss Pia! Alright. Ito mga pioneer ng The Filipino Channel. Correct. Institution partner. Ayan. Um, eh, uh, acknowledge okay. ko lang ating isa sa mga heads natin sa Dreamscape. Yeah. Derek Eric, salud. Hi, Derek. Hi, Derek. We love you. Derek Eric. Oh, oh. Tsaka si Miss Bilet. Okay. Hi. Ayan. Pardon. Derek Eric. Hi, Ate Bilet. Ayan. Good afternoon. Gagaling niyo sumagot? Aka-impress? <laughs> Siyempre, ayon right. naman sa'yo, Direct Eric, di ba? <laughs> Winner. And, um, nakabalik na, partner EJ, uh, si DJ uh, Jenny Kim, um, South Korea. Ayon naman sa'yo? Thank you, everyone. Hi. Anong uh, video? Okay, nasa subway po. Ah, okay. Nasa subway po. Ayusin ko lang. Ayusin ko lang po. Sorry po. No worries. Go ahead, DJ Jenny. Ito po yan. The rest is subway po. Maulan ko dito. Malakas po ulan namin. Ano nga sa'yo? Yun po, kumusta po? Alam po, si, ano, si Miss Francine. Ako, ang baton po, ang mga lahat ng teleserye ko, napapanood ko sa TFC, kahit palito ko sa Korea. Oo, oh, sweet. Kasi doon ko na. Kasi ko na siya. Opo. Oh, um, dito po sa, ano, sa butso ng International, uh, international Film Festival, eh, since 2016, every year, kinukuha ng ABS-CBN bilang translator. So, Nakakasama po po yung mga ibang kada-ABS sa buong pamunta dito kada uh, nag-i-extend ng mga movies, uh, review ng states, and more on and so off. So kung sali po itong movie ngayon ni Derek Red, excited po ako. So, so nakita ko kanina sa ano po, sa, sa uh, yung pinakita kanina. Um, sa tingin ko po, magugustuhan po ng mga Koreans, lalo na ng mga teenagers. Kasi, kaya mga ating ages yun yung mga actors natin. Uh, may tanong po ako. <laughs> may tanong po ako. Ay, may tanong po. Ano? Go ahead, go ahead. Saan na yun? Paano ba yun? O di ah. Saan na po ako? Narinilig ba po ako mga actors? Yes, yes. Go ahead, DJ Kani. Hello po. Ito buhay, guys. Ito ang buhay. Yeah. What's your question, DJ Jenny? Ah, okay po. Ang question ko po kay Derek uh, Red po. Um, ano po yung inspiration mo sa paggawa dito ng ganitong type of movie? So, ngayon kasi ang Korea mo, in focus sila sa horror and suspense. So, ano yung inspiration mo? Ano ang ano ang advantage mo sa, like, uh, advantage mo sa ibang ang ganitong kind of sandra na movie na ang marami na rin ang Koreans na ginagawa. Uh, inspiration? Ayun, films... Uh, originally, parang ang peg namin something like Stranger Things na mga batang mapapasabak sa isang sitwasyon na hindi naman nila ina-expect. Ganun. Tapos... Uh, kami nung co-writer ko na si Kenneth Dagatan, talagang fans kami ng horror. Lalo na siya actually, he's known for horror films talaga. Um, so ayun, parang gusto lang namin mag-collaborate kasi matagal na kami magkaibigan and we've always got along with in terms of taste sa pelikula. So ayun, parang... Inspir- wala kaming particular na ano na pelikula na inspiration pero uh, ayun like I said earlier mas yung location din talaga eh kasi pag pumunta ka dun sa tenement 
ang ano parang ang rich nung mga nung characters doon parang ano yun makikita mo talaga kung paano sila mamuhay tapos parang in fact si director na tadao na doon doon nag shoot for fangirl kasi yung location talaga na yun ano eh makikita mo talaga all walks of life eh and ang interesting ng lugar as a location kaya parang yun, yun din talaga yung inspiration namin Uh, in terms of ano yung advantage ng pelikula, nag-hope ako na yung pagiging Pinoy niya is what makes it unique. Uh, kasi obviously, marami namang ibang bansa na gumagawa rin ng horror. Pero kung paano tayo magiging unique is through yung mga characters natin, yung sitwasyon na binibigay natin, which is all very Filipino. So I, I'm hoping na yun yung mag- kaya tayo pa panoorin is because kakaiba yung kultura yung kakaiba yung lokasyon. Ayan po. Yeah, thank you po kasi uh, usually po mga ibang Korean viewers or uh, Korean directors and doon din sila uh, yung uh, media interest din sila to know our culture especially uh, how you director shoot the movie. Uh, when I ask, uh, nasoot ko ba ito during the pandemic? How do you handle this uh, pandemic na black in shooting ko ba kayo? And ano yung mga struggles na dito? Ayun. Uh, originally kasi, Tenement 66 is a series. Tapos, nag, nagka-pandemic, so ginawang, uh, ginawa siyang one location series. Tapos nangyari yung ABS-CBN shutdown, kaya ginawa namin yung pelikula. Tapos all throughout, uh, I'm so thankful for Greenscape kasi all throughout those uh, challenges, parang gusto pa rin talaga nila ituloy yung project, which I really appreciated. So, uh, so ayun, uh, like I said earlier, lahat ng preparations namin ay over Zoom, from script analysis, Nagko-comment mo si Derek Eric Salud. Uh, tapos parang pati mga workshops ni Francine, lahat ng logistical stuff over Zoom namin, Plinancha. Para pagkating sa set mismo, sa, ma, ano na, smooth na yung value ng production. And malaki siya. First, I think, I don't know if it's the same way you guys was my first time shooting during a pandemic. Kaya ang laking bagay na supportive yung production, which is big skits, and maganda yung naging collaboration ng team. Ayun, pero, and thankfully, wala na wala nang nagkasakit sa amin. Uh, everything, all of the protocols were followed. Ayun po. Yeah, thank you po. Um, kasi um, ang, di, ang butson, malapit lang po yun sa bahay ko, and then yung lahat ng film, yung kinasinasyawin ng BIFF is a one place lang po yun. So, excited po ako makanood yan. Personally, hey. ha, limited, limited po yung invitation, pero, oh, oh my God, umu na, umu na. Oh, sorry, may dadubrasya sa harap ko. <laughs> Allah, um, o ingat ka dyan, G- Jenny ha, Jenny, Jenny. Yeah. Jenny, nasa train po kasi ako. At saka oh. po, uh, nag- Nanood sa BIFF, mayroon ako rin akong cast and medyo nagko-close na yung kada BIFF. Pero uh, excited po ako para imbitahan din yung iba nating mga uh, blogger dito, iba nating mga leaders, mga maraming uh, community. So, uh, eh, nakakatuwa na lagi may kasali ng Filipino film sa so, Bichon International Film Festival. Tama nga yung kanina na kung wala lang itong pandemic, andito ko yung kanyo. Oo oh, nga, eh, eh, sana ako. no. Kaya lang medyo talagang mahirap gumalaw with this. Ano. Hopefully, di ba? Hopefully, the next coming years, di ba? May balik na natin yung, yung wish natin na ganyan na artists, cast, and creators get to attend International Film Fest like BIFF, no? Opo, opo. Alright. Kasi ngayon, karoon na kami ng fourth wave. Alright. Thank you, Jenny. Thank you. 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 Thank you.